আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার ইন লন্ডন ইউকে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি এই তো আমরা আজকে সোমবার রাতে একটু বাইরে গিয়েছিলাম একটা কাজে তো দুই দিন আমি ব্লগ দিতে পারিনি কারণ একটু বিজি ছিলাম আর হচ্ছে আমি একটা ফেসবুকে যে পেজে সেখানেও আমার ভিডিও আপলোড করছি তো সব কিছু মিলে অনেক বিজি তো এই জন্য একটু ইউটিউবে ভিডিওটা দেওয়া আমার একদিন লেট হয়ে যায় তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিই প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন আর বেল বাটনে প্রেস করে দেন তাহলে আমি যে কোনো ভিডিও আপলোড করলেই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তো এই তো আমরা কিছুক্ষণ পরেই আসলে বাসায় চলে এসেছিলাম আসলে আমরা জায়নের বাবার একটু অফিসে গিয়েছিলাম ও অফিসে একটা দরকারি জিনিস রেখে চলে এসেছিল সেই জন্য আবার বাসায় এসেই আবার আমার ব্যাক করতে হয়েছে তো একা একা যাবে না দেখে আমরাও গিয়েছিলাম তো এই তো পরের দিন আমি একটু মানে বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল সেই জন্য ভাবলাম একটু খিচুড়ি রান্না করি আর কুরবানির যে মাংস ছিল সেগুলো রান্না করছিলাম তো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর কি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে লাইফটা এখন লিড করছি যেটা শহরের লাইফ মাঝে মধ্যে সেই লাইফটাকে আমাদের খুবই মানে বোরিং লাগে বিরক্তিকর লাগে আর্টিফিশিয়াল মনে হয় আমাদের এই লাইফের মধ্যে অনেক হয়তো বা অনেক পাওয়া আছে কিন্তু আমাদের চাওয়ার চেয়ে হয়তো বা আমরা পাওয়াটাই বেশি বাট আমাদের ওই আনন্দটা যেটা আমরা যে আনন্দটা আগে পেতাম সেটা যেন দিন দিন কেমন যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমিও ফিল করি আমার হাজব্যান্ডও মাঝে মাঝে ফিল করে ও অনেক মানে আমার ছোটোবেলার কথা অনেক মনে করো ও কারণ ও বলে যে এখন এই প্রতিযোগিতার দিনে নিজে মানে পেরে ওঠা অনেক টাফ হয়ে যায় তো যাই হোক আমরা মাঝে মাঝে দুজনে গল্প করি গল্প করে আমাদের পুরনো কথাগুলো মনে করি তো এখন আমরা বলি যে আমাদের আগের যে দিনগুলো সেগুলো অনেক বেটার ছিল অনেক বেস্ট ছিল মানে এখন যেটাই আমরা চাচ্ছি সেটাই হয়তো বা পাচ্ছি তো তারপরেও কেন যেন আনন্দগুলো সেইভাবে আমরা উপভোগ করতে পারি না খাবারের বেলাই ধরি আমরা যদি খাবারের কথা বলি আগে আমরা হয়তো বা যে মানে খাবারগুলো খেতাম হয়তো বা আমরা এই মাংসগুলো যে মাংস খাই এখন আমরা হয়তো বা রেগুলারই মাংস খেতে পারি কিন্তু আগে যে যে সপ্তাহে একদিন কিংবা দুই সপ্তাহে একদিন যে মাংসটা আমরা খেতাম আমাদের বাসায় যে মাংসটা রান্না করা হতো সেইটার টেস্ট আর এখন আমরা যে রেগুলার কিংবা একদিন পরপরই যে আমরা মাংস খাই এই টেস্টের ওইটার ধারের কাছেও না কারণ এখন আমরা চাইলেই মাংস খেতে পারছি এখন আমরা চাইলেই যে কোনো কিছু খেতে পারছি যেটাই চাচ্ছি চাইনিজে যে খেতে পারছি বাইরে যে কোনো সময় যে খেতে পারছি বিভিন্ন ফ্লেভারের ফুড খেতে পারছি আগে যে আমরা স্কুলে থাকতে যে পঁচিশ পয়সা চার আনা দামের যে আইসক্রিম খেতাম সেই আইসক্রিমের যে টেস্ট ছিল যে আনন্দটা পেতাম সেই আইসক্রিমটা কিনে এখন এই যে ফ্লেভার ফুল হাজার হাজার আইসক্রিম খেয়েও সেই আনন্দটা আমরা পাই না মানে যেরকম আগে আমরা দাওয়াত খেতে যেতাম হয়তো বা বছরে ছয় মাসে একটা আর এখন এত দাওয়াত প্রায় এভরি উইকেন্ডে দাওয়াত মানে এত খাবার দাবার আমরা খাচ্ছি এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে মানুষ এখন ডায়েট করতে হচ্ছে আগে এরকম কখনো এত দেখিনি যে হ্যাঁ মানুষকে তার ওয়েট লসের জন্য ডায়েট করতে হচ্ছে কিন্তু খাবার এইভাবে খেতে হচ্ছে এই নিয়মে খেতে হচ্ছে এই ধরনের আগে এরকম কিচ্ছু দেখিনি কিন্তু এখন যেন কেন এগুলো বেড়ে যাচ্ছে মানুষ মানুষের মানে সব কিছুই এখন ইজি হয়ে যাচ্ছে পাওয়াটা আর মানুষের মানে ভেতরে রোগ বালাই সব কিছু কেমন যেন একদম এখন বেশি হয়ে যাচ্ছে আগে যেরকম ভাবতাম যে মশার কামড়ে শুধু ম্যালেরিয়া যেটা সেটাই হয় এখন এই যে ডেঙ্গু এগুলো ছাড়া কয়েক বছর থেকে এইগুলো শুনছি আনন্দ ছিল আর এখন যে মনে করেন যে কোনো সময় যে কোনো জিনিস আমরা কিনছি ঘরে যেটা মনে হচ্ছে প্রয়োজন আমরা বাইরে গিয়ে কিনে নিয়ে আসতেছি মানে সকালবেলা মনে হচ্ছে আমরা বিকেলে কিনে নিয়ে আসলাম মনীষীরা সবসময় বলে গিয়েছেন যে কোনো জিনিস কষ্ট করে পাওয়ার মাঝে যে আনন্দ সে আনন্দ হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় আনন্দ আর খুব ইজিভাবে পাওয়ার যে মানে একটা 
আনন্দ সেটার সেটা কিন্তু ইজিভাবে যেরকম ভাবে পায়ও আনন্দটাও সেরকমই মানে কুইকলি চলে যায় আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললে মানে শেষ হবে না বলে আগে যেরকম হচ্ছে ছোটোবেলায় যখন নানা বাড়ি যেতাম কিংবা দাদা বাড়ি যেতাম ওই ট্রেনের জার্নিটুকুর জন্য যে ওয়েট করতাম যে ট্রেনে যাব লোকাল ট্রেন ছিল তখন দেওয়ানগঞ্জে যে ইন্টারসিটির ট্রেনও থামতো না লোকাল ট্রেনে যেতাম এভরি স্টপে যে ওরা ট্রেনগুলো থামতো বাইরে থেকে এই চানাচুর এই শশা এই ডিম মানে ওইগুলোর ভেতরে যে কি মানে কি যে মজা পেতাম একটা যে হ্যাঁ যাচ্ছি নানা বাড়ি কিংবা দাদাবাড়ি মানে একটা অন্যরকম যে একটা ফিলিংস এখন হয়তো বা ট্রেনে আমরা হয়তো বা লোকাল ট্রেনের কথা এখন চিন্তাও করতে পারি না ওইভাবে যাওয়ার কথা আবার হচ্ছে ও কানের কাছে যে ওইভাবে এসে শশা কিংবা ডিম বিক্রি করবে এগুলো হয়তো বা আমাদের এখনও মাথা মানে হেডেক সৃষ্টি করবে কারণ আমাদের মাথাটাই ইউজ টু হয়ে গেছে এখন খুবই পিসফুলি থাকায় কিন্তু আমাদের মাইন্ড কিন্তু ইউজ টু হয়নি আমাদের মাইন্ড পড়ে রয়েছে সে আগের মতোই আর হয়তো বা সেই জন্যই দামি গাড়িতে চড়ে বিভিন্ন পশ জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার মধ্যে কোনো আনন্দ পাই না আমরা আমাদের মাথাটাই শুধু সে সেগুলো থিঙ্ক করে কিন্তু আমাদের মাইন্ডগুলো হচ্ছে গিয়ে এখনও সেই কাদা মাটি তৈরি নরম নরমই রয়ে গিয়েছে যেমন আগে বছরে একবার কাপড় কিনতাম ঈদের সময় একবার হয়তো বা ছয় মাসে একটা ড্রেস বানাতাম কিন্তু এখন এত কাপড় কিনে এত মানে সেই আনন্দগুলো নেই ওই কাপড়ের পরেও যে একটা যে আনন্দ সেটা নেই কিন্তু এতে যেরকম আগে চোদ্দ চোদ্দ ইঞ্চি টিভি ছিল বাসায় সেই টিভিতে খবর দেখতাম রাত আটটায় একটা নাটক দুইটা নাটক হতো তারপর হচ্ছে বাংলা ছবি হতো সপ্তাহে একদিন সেগুলো দেখে কত একটা কেমন যেন একটা মজা ছিল আমাদের সবাই মিলে একটা দেখার মজা ছিল আর এখন এত এত টিভি চ্যানেল এত ইউটিউবের এত চ্যানেল কিন্তু সেই মজাটা আর পাই না এখন মানে কনফিউজ হয়ে যায় কোনটা রেখে কোনটা দেখবো আর বেশি পেলে আর কি যা হয় সব কিছুরই অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা রয়েছে আমরা জানি এই যে এখন আমরা প্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল যুগে বাস করি এই প্রযুক্তির যুগটাকে পেয়েই কিন্তু আমরা মানুষগুলোকে আমরা অনেক অনেক পুরনো মানুষগুলোকে আমরা দেখতে পাই এখন যেরকম ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার এসবের মাধ্যমে আমরা কথা বলতে পারি অনেক দূর দূর থেকে এই যে দূর দেশে আমি আছি হাজার হাজার মাইল দূরে এই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমি আমার ফ্যামিলিকে ফোন দিয়ে অন্তত দেখতে পাচ্ছি মানে এগুলো এগুলোর যে একটা অ্যাডভান্টেজ আমরা কিন্তু সেগুলো নিচ্ছি এগুলোকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না এগুলোকে অস্বীকার করে আমরা দূরে ঠেলে আমরা শুধু আগের আগে চিন্তা করেই পড়ে থাকতে পারব না দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকেও সাথে এগিয়ে যেতে হচ্ছে এগিয়ে যেতে হবে এইভাবেই সবাইকে কিন্তু মনে রাখতে হবে কাউকে যেন আমরা ছোট না করি কোনো প্রফেশনকে যেন আমরা ছোট না করি সবাইকে যেন আমরা সম্মান দিই একটা রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে একটা বড় যে যে কোনো মানুষকে যাতে আমরা সম্মান দিতে শিখি আর যে মানুষ হিসেবে মানুষকে যেন সম্মান দিতে শিখি আচ্ছা তাহলে এ পর্যন্তই সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ